എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യാൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് യാൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ജാൺ ടെല്ലർ എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം ഞാൻ യാൺ ടെല്ലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ലിഗാൻസ് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ലിഗാൻഡും മെറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ റെഗുലർ ഒക്ടാഹിട്രൺ അതൊരു റെഗുലർ ഒക്ടാഹിട്രണിലായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം നമുക്കറിയാം ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇ ജി ഓർബിറ്റലോ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റലോ അസിമെട്രിക്കലി ഫീൽഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഇക്വൽ ആൻഡ് എനർജി അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ആവാം അസിമെട്രിക്കലി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ജി ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ ജി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ഡിസ്റ്റോഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടി ടു ജി ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ യാൺ ടെല്ലർ തിയറം അല്ലെങ്കിൽ യാൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂള് ആ മോളിക്യൂള് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് അപ്പൊ അവർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല അവരൊരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു റിമൂവ് ദിസ് ഡീജനറസി ഈ ഡീജനറസി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആ എനർജി എനർജി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവരുടെ സിമ്മെട്രി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ ആൺ ടെല്ലർ തിയറം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൺ ടെല്ലർ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസിമെട്രിക്കലി ഫീൽഡ് ആവുന്ന ആ കേസിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു കോംപ്ലക്സ് അത് റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൺ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ഇഫ് ടി ടു ജി ആൻഡ് ഇ ജി ഇസ് സിമെട്രിക്കലി ഫിൽഡ് ഇഫ് ടി ടു ജി ആൻഡ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ അസിമെട്രിക്കലി ഫിൽഡ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൺ ജിയോമെട്രി ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ വിൽ ബി എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇനി ടി ടു ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനെ ടെട്രാഗണൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എം എൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് അത് നമുക്കറിയാം ടു ട്രാൻസ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ട്രാൻസ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ് ലിഗാൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മെറ്റൽ കാറ്റോൺ മെറ്റൽ കാറ്റോണിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മോഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെട്രഗണൽ കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും മോഷൻ ഓഫ് ദ ലിഗാൻസ് എവേ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ കാറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ടെട്രഗണൽ ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ So, the theorem states that, നമ്മുടെ യാൻഡല്ലർ തിയറ ആണ് പറയുന്നത് എനി നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഡിസ്റ്റേർട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു റിമൂവ് ഡീജനറസി ലോവർ ഇറ്റ് സിമ്മെട്രി ആൻഡ് ലോവർ ദ എനർജി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ
അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡീജനറേറ്റ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൻ ഇ ജി ഓബിറ്റൽസ് ആർ ഡീജനറേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഇ ജി ഓബിറ്റൽസ് ആർ അസിമെട്രിക്കലി ഫിൽഡ് ദൻ ദ ഇ ജി ഓബിറ്റൽസ് ആർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളാണ് സാധാരണ ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ മോർ ദാൻ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ ഇ ജിയിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇ ജിയിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയറിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ ഏതിനേക്കാൾ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിക്കാൻസ് അപ്രോച്ചിങ് അലോങ് ഇസറ്റ് ആക്സിസ് വിൽ ബി റിപ്പൾഡ് മോർ ഇസറ്റ് ആക്സിസിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻഡുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ലിഗാൻസ് അലോങ് ദ ഇസറ്റ് ആക്സിസ് ആർ മൂഡ് എവേ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺ ദാൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദോസ് ഓക്കെ ദാൻ ഇല്ല അവിടെ റിലേറ്റീവ് ടു ദോസ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ടെട്രഗണൽ ഇലാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ കാറ്റോൺ ആൻഡ് ലിഗാൻസ് ഓൺ ഇസറ്റ് ആക്സിസ് ലാർജർ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ലിഗാൻസ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ബിക്കം ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റലിലാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുവഴി ലിഗാൻഡുകളെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസറ്റ് ആക്സിസിലുള്ള ലിഗാൻഡുകൾ ഇസറ്റ് ആക്സിസിലുള്ള ലിഗാൻഡുകൾ മൂ എവേ മൂ എവേ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസറ്റ് ആക്സിസിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ റിപ്പൽഷൻ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിപ്പൽഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെട്രഗണൽ ഇലോങ്ങേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ടെട്രഗണൽ ഇലോങ്ങേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ റിപ്പൽഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടെട്രോഗണൽ ഇലോങ്ങേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡി ഓബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി എന്ന് കാണാൻ ഡി അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് കാണാം അതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെട്രോഗണൽ ഇലോങ്ങേഷനിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ആ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻഡുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുക ലിഗാൻസ് അലോങ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആർ മൂഡ് എവേ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ കാറ്റി ഓൺ റിലേറ്റീവ് ടു ദോസ് ഓൺ ഇസറ്റ് ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെക്ട്രോഗണൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ കാറ്റി ഓൺ ആൻഡ് ദ ലിഗാൻസ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ബിക്കംസ് ലാർജർ ആൻഡ് ബിക്കം ഷോർട്ടർ ഓൺ ഇസറ്റ് ആക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ടെട്രോഗണൽ കമ്പ്രഷനും ദെൻ ടെട്രോഗണൽ ഇലോങ്ങേഷനും അപ്പോൾ ടെത്രഗണൽ കമ്പ്രഷനിൽ വരുന്ന ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായി പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് റെഗുലർ ഒക്ടാഹിഡ്രൺ എന്താണ് ടെട്രഗണൽ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് ടെട്രഗണൽ ഇലോങ്ങേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ